தொடர்ந்து நம்ம ஒரு செய்திகளை சுருக்கமாக பார்ப்போம் ஓசூர் கெலவரைப்பள்ளி அணையில் இருந்து எட்டாயிரம் ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறும் வகையில் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது கிருஷ்ணகிரி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அசோக்குமார் அணையில் இருந்து நீரை திறந்து வைத்தார் அணையின் நீர் இருப்பை கருத்தில் கொண்டு சுழற்சி முறையில் இன்று முதல் தொன்னூறு நாட்களுக்கு தண்ணீர் திறந்துவிடப்பட உள்ளது திருச்சி முக்கொம்பு மேலணையில் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த போது மீனவர்கள் வலையில் உலோகத்திலான நடராஜர் மற்றும் பிள்ளையார் சிலைகள் கண்டெடுக்கப்பட்டன வலையில் சிக்கிய சிலைகள் குறித்து மணச்சநல்லூர் வருவாய் வட்டாட்சியர் ராஜேஷ் கண்ணாவுக்கு தகவல் கொடுக்கப்பட்டது இதையடுத்து சிலைகளை அதிகாரிகள் எடுத்துச் சென்றனர் வேலூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி அருகே ஒன்றரை வயது குழந்தையை பாலியல் வன்கொடுமைக்குள்ளாக்கிக் கொன்ற நபரை போலீசார் கைது செய்தனர் கணவரை பிரிந்த நளினி தனது குழந்தையுடன் முரளி என்பவருடன் வாழ்ந்து வந்துள்ளார் இந்நிலையில் நளினி வீட்டில் இல்லாத போது குழந்தையை பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்திக் கொன்ற முரளியை போலீசார் கைது செய்தனர் கடலூரில் நாட்டுப்புற கலைஞர்களுக்கு அரசின் கலை விருதுகளை அமைச்சர் எம் சி சம்பத் வழங்கி கௌரவித்தார் கடலூர் மாவட்ட கலை மன்றம் சார்பில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில் ஐம்பது நாட்டுப்புற கலைஞர்களுக்கு அரசு கலை விருதுகளுடன் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கான காசோலையும் வழங்கப்பட்டது மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு தஞ்சையில் நூற்று இருபத்து ஆறு ஜோடிகளுக்கு திருமணம் நடத்தி வைக்கப்பட்டது தஞ்சை தெற்கு மாவட்ட அதிமுக சார்பில் ஏழு எளிய குடும்பங்களைச் சேர்ந்த நூற்று இருபத்து ஆறு ஜோடிகளுக்கு மாவட்ட செயலாளர் ஆர் வைத்தியலிங்கம் தலைமையில் திருமணம் நடத்தி வைக்கப்பட்டது மணமக்களுக்கு எழுபத்தி இரண்டு பொருட்கள் அடங்கிய திருமண சீர்வரிசைகளும் வழங்கப்பட்டன விழுப்புரத்தில் ஏழு வயது சிறுமிக்கு டியூஷன் ஆசிரியர் பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததில் சிறுமி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் செஞ்சி அருகே மேல் புதுப்பட்டு கிராமத்தைச் சேர்ந்த பூபதி என்பவர் அப்பகுதியில் உள்ள சிறுவர் சிறுமிகளுக்கு டியூஷன் நடத்தி வருகிறார் அவரிடம் டியூஷன் படித்து வந்த ஏழு வயது சிறுமியை தமது வீட்டிற்கு அழைத்துச் சென்ற பூபதி சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளார் கடலூரில் நான்கு டன் எடை கொண்ட இரண்டு திருக்கை மீன்கள் எழுபதாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டன கடலூர் துறைமுகத்தில் இருந்து கடந்த நான்கு நாட்களுக்கு முன் ஆழ்கடலில் மீன்பிடிக்க சென்ற மீனவர்களின் வலையில் தலா இரண்டு டன் எடையுள்ள இரண்டு திருக்கை மீன்கள் சிக்கின கடலூர் துறைமுகத்தில் இரண்டு மீன்களும் ஏலத்திற்கு விடப்பட்டன மீன் வியாபாரிகள் போட்டி போட்டுக் கொண்டு மீன்களை விலையிட்டனர் இரண்டு மீன்களும் சுமார் எழுபதாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்பனையானது கிருஷ்ணகிரியில் சாலையோரம் நிறுத்தப்பட்டிருந்த கோதண்டராமர் சிலையை வேடிக்கை பார்த்தவாறு சென்ற கார் விபத்தில் சிக்கி அப்பளம் போல் நொறுங்கியது சாம்பல் பள்ளம் வழியாக காரில் வந்த ஐயப்ப பக்தர்களும் காரை பின்தொடர்ந்து வந்த லாரி ஓட்டுநரும் கோதண்டராமர் சிலையை வேடிக்கை பார்த்தவாறை ஓட்டி வந்துள்ளனர் அப்போது எதிரே வந்த மற்றொரு லாரி மீது கார் நேருக்கு நேர் மோதியது காரை பின்தொடர்ந்து வந்த லாரியும் கார் மீது மோதியது இதில் இரு லாரிகளுக்கிடையே சிக்கிய கார் அப்பளம் போல் நொறுங்கியது காரில் பயணம் செய்த இரண்டு பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர் தருமபுரி பகுதியில் உள்ள வனச்சரகத்தில் வன விலங்குகளுக்கு தண்ணீர் வசதி ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என வன ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மறுப்பூர் வனச்சரகத்தில் உள்ள வனப்பகுதிகளில் உள்ள குளம் குட்டைகள் வறண்டு கிடப்பதால் தண்ணீர் தேடி வன விலங்குகள் குடியிருப்புகளில் நுழைக்கின்றன இதையடுத்து ஓரிரு நாட்களில் வனப்பகுதியில் உள்ள குளங்களில் தண்ணீர் நிரப்பப்படும் என வன அதிகாரிகள் உறுதியளித்தனர் காஞ்சிபுரத்தில் நூற்று இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் பழமையான ஆரம்ப பள்ளி சமூக விரோதிகளின் கூடாரமாக மாறியுள்ளதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன திருப்போரூர் மலையடிவாரத்தில் உள்ள இந்த பள்ளி முறையான பராமரிப்பின்றி சிதறமடைந்துள்ளது அந்த பள்ளியில் ஆரம்ப கல்வி பயின்ற முன்னாள் மாணவர்கள் ஒன்றிணைந்து பள்ளியை புதுப்பிக்க திட்டமிட்டுள்ளனர் கடலூரில் நூற்று அறுபது கர்ப்பிணிகளுக்கு சமுதாய வளைகாப்பு விழாவை அமைச்சர் எம் சி சம்பத் நடத்தி வைத்தார் விருதாச்சலம் தனியார் மண்டபத்தில் ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளர்ச்சிப் பணிகள் திட்டத்தின் கீழ் சமுதாய வளைகாப்பு விழா நடைபெற்றது ஆட்சியர் அன்பு செல்வன் தலைமையில் நடைபெற்ற வளைகாப்பு விழாவில் நூற்று அறுபது கர்ப்பிணிகளுக்கு சீர்வரிசைகளை அமைச்சர் எம் சி சம்பத் வழங்கினார் கோவிலூரில் இயங்கி வரும் தமிழ்நாடு ரசாயன ஆலையால் பொதுமக்களுக்கு நோய் தொற்று ஏற்படுகிறதா என்பது குறித்து அறிய மருத்துவ முகாம் நடைபெற்றது சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி அருகே உள்ள கோவிலூரில் இயங்கி வரும் தமிழ்நாடு கெமிக்கல் ஆலையில் இருந்து வெளியேறும் கழிவுநீர் மற்றும் புகையால் அப்பகுதியில் மக்களுக்கு நோய்கள் ஏற்படுவதாக கூறப்படுகிறது இத்துடன் எட்டுத்திக்கும் இன்று செய்தி தொகுப்பு நிறைவு பெறுகிறது மேலும் பல அண்மை செய்திகளுக்கு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இது நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு